ओम नमो भागवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय सो वे रीडिंग फ्रॉम श्रीमद भागवतम इलेवेंथ कैंटो चैप्टर फाइव नारदास टीचिंग्स टू वासुदेव टेक्स्ट सेवन ट्रांसलेशन परफॉर्स बाय द डिसाइपल्स ऑफ इस डिवाइन ग्रेस एसी बाकी वेदांत स्वामी प्रभुपाद Vamos a leer el canto 11, capítulo 5 del Shimad Bhagavatam, las enseñanzas de Narada a Vasudeva. Traducción significada por los discípulos de su divina gracia, se presenta Swami Prabhupada. So, here comes text 7, el verso número 7. Rajasaghora Sankalpa Kamuka Ahimanyavaha Dambika Maninak Papa Vihasantyat Shyutta Priyam Rajasaghora Sankalpa Kamuka Ahimanyavaha Dhambika Manina Papa Vihasantya Chuta Priyan Rajasaghora Sankalpa Kamuka Ahimanyavaha Zambika manina papa, Zambika manina papa, Viha santya chuta priya, Rajasa, by the prominence of the mode of passion, por la prominencia de la moralidad de la pasión, Gora Sankalpa, having horrible desires, teniendo deseos horribles, Kamuka, lusty, lujurioso, Ahimanyava, their anger like that of a snake, su ira como la de una serpiente, Dambika, deceitful, eso que engañosos, engañosos, ¿no? Manina, overly proud, excesivamente orgulloso. Papa, sinful, pecaminosos. Vihasanti, they make fun, se burlan. Achuta Priyan, of those who are dear to the infallible Supreme Lord, de aquellos que son muy queridos por el Señor Supremo infalible. So we here we have a description of materialistic persons. Aquí esto es una sección donde se describen las características de las personas materialistas. Um, so we are only in text seven. I'm going to read, just read the first text before that, and then we'll read today's purport. Vamos, como estamos en el verso siete, vamos a leer primero los anteriores para tener así un cuadro completo. So we have a the big picture of materialists, um, text one, uh, verso uno, King Nimi. So these are the, this part is the instructions of the Yogendras to King Nimi. Right? Esa sección son las instru instrucciones de, las, de los Yogendras, nueve Yogendras, 
al rey Nimi. So, King Nimi inquired. El rey Nimi preguntó. My dear Yogendras, all of you are most perfect in knowledge of the science of the self. Mis queridos Yogendras, todos vosotros sois sumamente perfectos en el conocimiento de la ciencia del ser. Therefore, kindly explain to me the destination of those who, for the most part, never worship the Supreme Personality of Godhead Hari, who are unable to quench their material desires and who are not in control of their own selves. Por lo tanto, uh, tened la bondad de explicarme el destino de aquellos que, por lo general, jamás adoran a la suprema personalidad de Dios Ari, que no son capaces de saciar sus deseos materiales y que no tienen ningún control sobre sus propios seres. Sri Shamasa said, Each of the four social orders headed by the Brahmanas was born through different combinations of the modes of nature, from the face, arms, thighs, and feet of the Supreme Lord in its universal form. Thus, the four spiritual orders were also generated. Sri Shamasa dijo, Cada uno de los cuatro órdenes sociales encabezados por los Brahmanas nacen por, a través de una combinación de las modalidades de la naturaleza, empezando con la cara, luego los brazos, la cadera o la cintura y los pies del Señor Supremo en su forma universal. De esa manera también se generaron los cuatro órdenes espirituales. If any of the members of the four varnas and four ashramas fail to worship or intentionally disrespect the personality of Godhead, who is the source of their own creation, they will fall down from their position into a hellish state of life. Si alguno de los miembros de los cuatro varnas y cuatro ashramas no adora o con intención falta de respeto a la personalidad de Dios, quien es la fuente de su propia creación, ellos caerán a una posición en un estado infernal de la vida. There are many persons who have little opportunity to take part in discussions about the Supreme Personality of Godhead Hari, and thus it is difficult for them to chant his infallible glories. Hay muchas personas que tienen poca oportunidad de participar en conversaciones acerca de la suprema personalidad de Dios Harí y así pues es difícil para ellos cantar sus glorias infalibles. Persons such as women, shudras and other foreign classes always deserve the mercy of great personalities like yourself. Personas como las mujeres, los shudras y otras clases caídas siempre merecen la misericordia de grandes personalidades como tú mismo. On the other hand, Brahmanas, members of the royal order and Vaishyas, even after being allowed to approach the lotus feet of the Supreme Lord Hari, by receiving the second birth of Vedic initiation, can become bewildered and adopt various materialistic philosophies. Por otro lado, uh, los Brahmanas, los miembros de la orden real y los Vaishyas, incluso si tenían permiso de hacer casa a los pies del otro del Señor Supremo Harí, recibiendo uh, el segundo nacimiento de, las inicia de la iniciación védica, también se pueden confundir y adoptar diferentes filosofías materialistas. Ignorantes de cómo llevar a cabo el trabajo, esos necios, arrogantes, y orgullosos, encantados y animados por, los, por las palabras dulces de los Vedas, se presentan como autoridades eruditas y ofrecen ofrendas uh, para, ¿cómo se dice? Flatter. To, um, to flatter. Sí, ¿no? Alabando a los... ¿eh? Aludar. 
adular, adulando a los semidioses. Um, and, yes, today's verse, uh, the verse de hoy, due to the influence of the mode of passion, the materialistic followers of the Vedas become subject to violent desires and are excessively lusty. And debido a la influencia de la moralidad de la pasión, los seguidores materialistas de los Vedas se vuelven excesivamente violentos, um, se vuelven sujetos a deseos violentos y son excesivamente lujuriosos. Their anger is like that of, that of a snake. Su ira es como la de una serpiente. Deceitful, overly proud, and sinful in their behavior, they mock the devotees who are dear to Lord Achyuta. Engañosos, excesivamente orgullosos, y pecaminosos en su comportamiento, se burlan de los devotos que son queridos al Señor Achyuta. Purport, significado, gora sankalpa, refers to ghastly desires, such as thinking, he's my enemy, let him die. Gora sankalpa se refiere a deseos horribles, como el pensamiento, este es mi enemigo, que muera. Due to the mode of passion, waves of lust overcome the conditioned soul, who then becomes furious like a snake. Debido a la moralidad de la pasión, olas de lujuria sobrecogen al alma condicionada, la cual entonces se vuelve furiosa como una serpiente. Such a person filled with pride and arrogance cannot appreciate the humble efforts of the Lord's devotees to distribute Krishna consciousness. Esas personas llenas de orgullo y arrogancia, no pueden apreciar los uh, intentos humildes de los devotos del Señor en distribuir la conciencia de Krishna. <coughs> He thinks, these beggars worship Lord Vishnu to fill their bellies, but they will never be happy. Piensa, esos mendigos adoran al Señor Vishnu para llenar sus barrigas, pero jamás serán felices. Such a materialistic rascal cannot appreciate the transcendent status of the devotees of the Lord who are personally protected and encouraged by the personality of Godhead. Uh, esos sinvergüenza, uh, un sinvergüenza materialista de ese índole no puede apreciar le, la posición trascendental de los devotos del Señor que están protegidos y animados personalmente por la personalidad de Dios. No es bueno poner la espalda a la Deidad. Mejor te sientes donde, por ahí. Um, bien. Eso es el verso de hoy. This was today's verse. Amagyana timirandasya gyanandana shalakaya chakshurun militan yena tasmai sri gura vena maha. Sri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Minabhutale Soyam Rupa Kadamayam Dadanti Swam Dadanti Kam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrinda Vaneshwari Vrishavanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Taruvyascha Kripa Sindhu Vyayamacha Patita Nandrava Devyo Vaishya Devyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhunityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaurava Gita Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So this, uh, there will be a lot more verses like this and uh, we'll see uh, the characteristics of materialistic persons. Habrá muchos más versos como este, describiendo las características de las personas materialistas. Um, well, for most of us, for all of us, nothing new, no? nada nuevo para la mayoría de nosotros. Uh, so, what can
can we say? ¿Qué podemos decir? In Bhagavad Gita, Krishna, he already describes practically all these qualities in chapter 16. No? In Bhagavad Gita, capítulo 16, Krishna describe uh, las características no? in Bhagavad Gita. Tanto inglés como español. Uh, capítulo 16, sí, ahí hay una descripción de, de esas personas no devotas. Actually, the title is Demoniac Nature. ¿no? La, la, el título es de, la, la naturaleza demoniaca. Y ahí tenemos la famosa parte Ishwaroam, Aham, Bogi, uh, Siddham, Balavan, Suki. Look at it. This is, this is what the materialistic person thinks. Ishvara Aham, I am Ishvara, yo soy Ishvara, controlador, controller. Aham Bogi, I am the enjoyer, yo soy el disfrutador. Siddham, I am perfect, soy perfecto. <laughs> eh, Balavan, I am strong, no? soy fuerte. Y Suki, I'm happy, soy feliz. Just as here it was said, you know, they think, oh, yeah, these beggars worship the Lord just to fill their bellies so they'll never be happy. Ellos piensan eso, que estos mendigos adoran al Señor Supremo, pero jamás van a ser felices. Because the materialistic person is very much convinced that by enjoying the senses, one will be happy. Porque el materialista está convencido simplemente por uh, gozar de los sentidos uh, que serán felices. And again also there, Krishna, let's see whether this is the verse, the right verse. Uh, he also speaks about that in Bhagavad Gita. Let's see whether. Yes, 5.22. Yehi um, sangsparshaja bogha important verse. Dukha yonaya evate adyantavanta kaunteya nateshu ramate buddha. An intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to the contact with the material senses. La persona inteligente no participa en las fuentes de la miseria las cuales o las miserias o la, eh, se deben al contacto con los sentidos materiales. Hosanna of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. O hijo de Kunti, esos placeres tienen un principio y un fin, y por eso la persona sabia no se deleita en ellos. So that's completely incomprehensible for a materialistic person. Eso es completamente incomprensible para una persona materialista. So therefore, um, they sometimes ask us, so what do you do? You don't smoke, you don't drink, you don't have, uh, you know, sex like a, a, a rabbit, and uh, you don't take even a little chupito, no? una copita, or a beer, have a beer, you know? um, or wine, or what to speak of other things. A little pill, a nice pill, you become ecstatic, you get an ecstasy. So you don't do all this, so, so, what, so what, 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 what is life for? So it's completely useless. So ellos piensan eso, que no bebes, no fumas, no tomas ninguna copita, ni, ni uh, sexo como un, un, un conejo, uh, tampoco, o oh no comes carne, you don't eat meat. How can you survive? No parisha. No hay parisha. In Argentina, in Argentina they, they like, they're very famous for, anyway. So, so if they hear that you don't do all this, then uh, they, they wonder, what are you doing? It's, it must be a horrible life. Ellos piensan, si uno no hace nada de eso, la vida es horrible. No tiene sentido. Krishna says just the opposite. You don't understand <clears throat> that actually all these activities are the sources of misery. You know? 
no entienden que en realidad todas esas actividades son las fuentes de miseria, Dukkha Yona, Yoni, Yoni is the source of birth, and actually that where the babies come out, that's called the Yoni. So Dukkha Yoni, there's also a source of unhappiness, misery. No? The Yoni es la fuente de nacimiento donde salen los bebés. Um, so Dukkha Yoni, también hay una fuente de miseria. And that comes from Samsparsha Jaboga. Viene de eso. Samsparsha Jaboga means the contact, Samsparsha, uh, of the senses for enjoyment, Boga. El contacto de los sentidos con sus objetos para disfrutar. So anyway, uh, in another part of Bhagavad Gita, otra parte de Bhagavad Gita, Krishna says that what is night for the um, materialist is day for the spiritualist, and what is day for the spiritualist is night for the materialist. Lo que es noche para el materialista es el día para el espiritualista, y lo que es la noche para el espiritualista es el día para el materialista. So just the opposite way of life. No, o sea, un, un estilo de vida completamente opuesto. <coughs> so, um, here we just have a description like this. No? Aquí simplemente tenemos eso, una descripción de este tipo de personas. As it is said in the previous verse, como se dice en el verso anterior, uh, ignorant of the art of work. No? Son ignorantes, necios, a COVID. -a. Del, del arte de, de trabajar o de actuar. No saben. In, in, um, that's another thing. They don't know what is good and what is bad. No? Eso es otra cosa, que no saben lo que es bueno lo que es malo. I think this is also in 16th chapter, right? Krishna says that. Those who are demoniac, they don't know what is right and what is wrong. Bien, en el capítulo 16, Krishna dice eso que aquellos que tienen esa naturaleza demoníaca no saben lo que es correcto y lo que no es correcto. Yes, um, yes this one here. Para vritim cha ni vritim cha. Jana na vidur asura na shaucham na pichacharo na satyam te shubidyate. Those who are demoniac do not know what is to be done and what is not to be done. No, aquellos que tienen esa naturaleza demoníaca no saben lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Um, and there's no proper behavior, no truth in them. No, no tienen ni comportamiento adecuado, ni verdad. So, <coughs> conclusion for us, uh, if we detect some tendency like this in us, we have to be very watchful, careful, and try to become purified of those maybe residues of material type of lifestyle. No, si detectamos todavía algunos uh, residuos de ese tipo de mentalidad. Nosotros debemos tener mucho cuidado y purificarlo uh, y eliminarlo para poder llevar una vida espiritual. Um, So let's see what we want to do. We can continue, because all the same uh, type of description, we can continue unless there's some comment or question. It's all very clear. We've heard it many times. No, todo está muy claro. Hemos escuchado muchas veces. Have you heard from my teacher the, the, the the main difference between the demoniac and the, the godly people is that uh, the demoniac survives the, the scriptures, but they go in the uh, this part, and they don't follow the scriptures. That's, that's fact. That's also Krishna says in Bhagavad Gita, 1623. Yeah. Uh, very important verse. Um, what is it? Yagvidim shastra utsrija bharta kama karata. Let's see. Nasidim, como es? Nasidim, nada, nada, por ti. No vamos a especular, vamos a buscarlo. 
He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. La persona que uh, ignora las in, uh, enseñanzas de las escrituras y actúa según sus propios caprichos jamás va a alcanzar la perfección ni la felicidad ni el destino supremo. So, yes, definitely that's one of the main characteristics. Uh, eso es una de las características principales. Um, this begins, the devotees accept the authority of the Supreme Personality of Godhead. No? Todo empieza que el devoto acepta la autoridad de la Suprema Personalidad de Dios. Um, Dharma, Dharma to Sakshat Bhagavat Pranita. Dharma comes directly from the Supreme Lord. No? El Dharma viene directamente del Señor Supremo. And as it is said in Hitopanishad, that these four activities we know, eating, sleeping, mating, defending, we have in common with animals. No? Se dice en la Hitopanishad que nosotros, seres humanos, tenemos en común con los animales, el comer, dormir, aparearse y defenderse. And then what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Uh, dharma. No? La, la, la diferencia, the difference is Dharma. And therefore this verse says, Dharma hina, uh, hina if there's then uh, Pashu Samama. If there's no Dharma, then even a so-called human being is actually an animal. Si no hay dharma, en realidad, incluso si tiene alguien un cuerpo humano, en realidad es un animal. That's scripture. That's not just some fanatic preaching. Eso viene de las escrituras, no es una predica fanática. Sois todos animales. You're all animals. No, without dharma, uh, then one actually is not really a human being. No, sin dharma, uno no es realmente un ser humano. So dharma means authority, scriptural rules and regulations. Um, actually, therefore, sometimes it's, it's, it's translated as duty, no, occupational duty. No, dharma significa responsabilidad, uh, aceptando autoridad, las enseñanzas de las escrituras, y por lo tanto muchas veces se traduce como deber, deber de la ocupación que cada uno tiene. And there's different types of dharma. There's naimitika dharma and sanatan dharma. ¿no? Hay diferentes tipos de dharma. El naimitika dharma is circumstantial according to the body, like brahmana dharma, or stri dharma, or vaishya dharma, whatever. El dharma naimitika es según la circunstancia y el cuerpo que uno tenga, eh, el dharma de un brahmana, el dharma de la mujer, el dharma de un kshatriya, lo que sea. And sanatan dharma is the dharma of the soul. Uh, sanatan dharma is the dharma del alma. And there's only one dharma. Solamente hay un dharma. ¿Eh? Sarva dharma, parichyacha. Mam e kam sharanam. That's the only dharma. You just surrender exclusively unto me, Krishna says, and then that means you become Krishna's servant, which actually you are eternally. No, uno se vuelve un sirviente de Krishna, que en realidad somos eternamente. Eso es la swarup o swadharma, el verdadero, el, el real dharma, el verdadero dharma es uh, jiver swarup hoy niti, krishner nitya das, eternal servant of Krishna. So yes, uh, the difference is acceptance of the Supreme Lord as the Supreme Authority and oneself as a servant, or not. <coughs> La diferencia es esa, o aceptar al Señor Supremo como el Supremo y nosotros como sirvientes, o no aceptarlo, rechazarlo, and becoming so-called independent, no? y, y con volverse supuestamente independiente, which a materialistic person, this is a very important item in, in life. ¿no? Para la persona materialista es un, algo muy importante en la vida. 
I'm independent, I can do whatever I like. No, yo soy independiente y puedo hacer lo que me dé la gana. That's what they think. Kamate, vartate kama karataha. That's exactly that. No? Um, to act according to, I like it, I do it. If, you, if, you, if it feels good, do it. No? Si se si siente bien, si, si te gusta, hazlo. This is kama karataha. To act according to kama, desire. No? De actuar según el deseo que, que surge. Si ahora me apetece, me viene algo a la mente, oh, me, yo quiero, then you just do it, go and do it. No, si me viene a la mente algún, algún deseo de ir a un lugar, a hacer una cosa, pues no, hazlo. ¿no? Y así vas a ser feliz. Y de esa manera, you're going to be happy. <laughs> That's the idea. And therefore, yes, it's a complete different lifestyle and um, it will never mix. No? Un estilo de vida muy, muy diferente y jamás se va a mezclar. So, 8.45, termina la clase. <laughs> Más preguntas. Entonces no vamos. Okay, we're going to continue to read tomorrow, I think. No. Uh, vamos a seguir mañana con el ocho. Más de, 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 lo, de lo mismo y peor, eh. O sea, preparados todos. Sí. Uh, long verse, un verso largo, con una descripción más detallada de la vida más realista. Un verso un poco más. Uh, yes, a longer verse with more detailed description of materialistic life. Yeah. Entonces, <laughs> yeah, good question. Uh, so if somebody has this inclination and desire to just do good to others. This can be as dharma. Well, depends. Um, that's in Kali Yuga and Prabhupada said is, the people invent so many types of dharma. No, in, in Kali Yuga, la gente se inventa oh, muchos tipos de dharma. They, they are not really dharma. So the classical naimitika dharmas, let's start there. No, los, los naimitika dharmas clásicos, which means they're not eternal dharma, they're circumstantial according to the body. No, significa que no, son etern, no es el dharma eterno, sino es algo que según el cuerpo. So that's Brahmana, the, uh, varna, the four varnas and four ashramas. No? Like varna ashrama, dharma. Actually, it's varna ashrama, dharma. These four varnas and four ashrams, they have dharma. No? Los cuatro varnas y ashramas tienen su dharma. El Brahmana tiene su dharma. El Grihasta tiene su dharma. El sannyasi tiene su dharma, el kshatriya tiene su dharma, y stri dharma, la mujer también tiene su dharma. No? All these different, different uh, categories of persons in, in their life, brahmana o kshatriya o la mujer, uh, uh, women or sannyasi, vana, prasar, grihasas, uh, everybody has their dharma. But these are not eternal, they change according to the body. Next time you have a different body, then you have a different dharma. No? La próxima vez uno nace en otro tipo de cuerpo y uno tiene otro dharma. So that changes according to the body. So if somebody invents that doing good to others is my dharma, or somebody may say, um, for me to go around and just shoot everybody is my dharma. It's just a, a, a imagination. Ese tipo de dharma que uno piensa que yo voy a hacer bien a todos los demás, o otro piensa yo solamente voy por ahí y, y voy a disparar a, a cualquiera que encuentre, eso es mi dharma. Eso es imaginario. ¿no? No es, por, therefore, the authority of scripture is so important. ¿no? Por lo tanto, sí, la autoridad en las escrituras es importante. Uh, we don't invent our dharma but it is described what real dharma is. No, no nos inventamos el, el dharma, sino se describe lo que es. So just doing good to others. Is it dharma? You can call it dharma, but it's not really dharma. No, creo. No, so just to uh, hacer bien a los demás, uno puede llamarlo dharma, es mi dharma. Uh, pero en realidad no es dharma. Now another thing, of course, we have to consider that dharma 
also means, besides just duty and all this, according to Varna and Ashram, Dharma actually means a quality that cannot be changed, that is natural to something. Uh, dharma significa, en realidad, una cualidad que es intrínseca a algo que no cambia y que es típica o de la naturaleza de una cosa. Prabhupada gives the example, sugar. The dharma of sugar is to be sweet. If sugar is bitter, it's not sugar because that's not its dharma. What is it? Si, si uh, la, la azúcar es amargo, pues no es azúcar. No es, porque el dharma del azúcar es ser dulce. Um, the dharma of fire is to give heat. No? El dharma del fuego es dar calor. So the dharma of water is to be liquid. No? El dharma del agua es ser líquido. So in this way, each thing has a certain intrinsic quality. No, cada cosa tiene una cualidad intrínseca, and that is actually dharma. Everything else is artificial. No, todo lo demás es artificial. Therefore, when water becomes ice, that's not really its dharma. No, mm -hmm. cuando el agua se vuelve uh, hielo, no es su dharma. It's circumstantially by cold, it changes its quality. Apparently, changes its quality. No, aparentemente por el frío cambia su cualidad. So therefore, if we stop to be servant, or we, I don't want to serve anybody. I want to be master, Ishwaroham. That's, uh, that's against your own real nature. No? Cuando uno se imagina que yo no quiero servir a nadie, yo quiero ser el controlador supremo, Ishwaroham, eso es en contra de la propia naturaleza. Artificialmente uno puede tomar esa posición, eh, pero no, no es... No, ni eterna, ni es natural. No? Uh, it's not eternal and it's not natural. So, yes, dharma we should understand like this. So anybody can invent some dharma. I do this is my dharma. Doesn't really mean anything. No? Cualquiera se puede inventar su propio dharma y llamarlo dharma lo que hace, pero no es necesariamente realmente lo que entendemos como dharma. It's my opinion. That's my opinion. <laughs> Okay, anything else? Algo más? ¿Cómo lo ves que los devotos pueden participar en grupos políticos para mejorar la vida? Eso ya es. Pregunta a tu GBC. No a mí. Eso ya depende de la predica, de la circunstancia. And actually, if we. I mean, there was a time, you remember. Balavanta and company, you know, they got into politics to, well, get some influence. Now we have Tulsi Gabbard trying to become the president of the United States. I mean, <laughs> good luck. Uh, yeah, th theoretically, if devotees uh, take government positions, that would be very good. Maybe now, not yet, but in the future, somebody will be qualified. There's no harm. Good king. Es good. Uh, o sea, participar en la política, si alguien es cualificado, está bien. Necesitamos un rey santo. Un uh, Yudhishthir, o sea, politics is, is part of um, social life. It's not eternal dharma, but it's necessary. So, Pandavas, uh, here we have King Nimi, King Parikshit, they're all politicians in one sense. But the devotees at the same time. No? O sea, estos, todas esas personalidades como los grandes reyes, Parikshit, and uh, Nimi and Yudhishthir, um, son políticos, pero al mismo tiempo son devotos. Pero creo que, I think, right now, we are not really in the position to take part in politics in any way. We just have to start to manage our temples properly. De momento no estamos en la posición para participar en la política. Primero hay que administrar los templos adecuadamente. Y ya luego hablamos de... ¿no? Imagínate, tienes que administrar Churiana. Just imagine, we have to administrate Churiana. Will we be able to do that? Yeah, we just have to, first of all, try to manage one hectare of Churiana. Okay. Primero vamos a intentar administrar bien una, una hectárea sola. De Churiana, what to speak of. And then Malaga and the whole province of Andalusia and all of Spain. 
stop dreaming. <laughs> not, I don't think we are in any way uh, qualified at, with, at this point to t take part in politics. No creo que estamos cualificados de momento participar en la política. En fin, una opinión personal. Pero pregunta al GBC mejor. Just ask the GBC, they will tell you. Okay, anything else? regarding demonic nature. So is it true that you know we have a uh, discussion about different qualities of persons having demonic nature, but the most inclination is to enjoy without Krishna. Yeah. That's the basic demoniac quality. You got it right. So that we should stop. No la 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 the quality basic of the mentality of the demoniac is to disfrutar sin Krishna. Everything is without Krishna. No? Todo is sin Krishna. Um, so that is against our nature. Well, this is a problem. The problem, the problem is that it is contra de la propia naturaleza because by nature we are servants of Krishna. And if we try to take his position and kick him out, no God, I am God, <laughs> what does that mean? Si, si, si tomamos su posición, yo soy Dios y Dios no existe. Uh, that's the basic uh, demoniac mentality. Like Hiranya Kashipu. He conquered the whole universe and said, on, I'm the greatest, I'm the most powerful, I will never die. No? Como Hiranya Kashipu piensa, yo soy el más grande, el más poderoso, yo jamás voy a morir. And God doesn't exist. No? Uh, Dios no existe. So then the singer comes and shows him that you're wrong. <laughs> no? uh, entonces aparece el singer para mostrarle que está equivocado. En fin. So devotees, they should voluntarily, not by force, come to the right conclusion uh, that I'm a servant of the Lord and then engage in his service to be properly situated. ¿no? Los devotos entonces tienen que tomar esa, esa posición que corresponde, que soy un sirviente de Dios, y uh, yeah, give up this uh, wrong mentality, ¿no? y abandonar esa mentalidad equivocada. So, I think we'll stop here and we'll continue with more materialistic characteristics tomorrow. Vamos a parar aquí, vamos a Continuar con las características demoníacas y materialistas mañana. Stay tuned. Okay, Hare Krishna. Si la prova para aquí, Jai Grantara, Shimad Bhagavatam. Keep